லைஃப் ஸ்டைல் சேனல் உள்ளூர் சமையல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம ஷோக்கு மிஸ்ஸஸ் சங்கீதா பிரபு அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்க நமக்கு என்ன டிஷ் செஞ்சு தர போறாங்க என்பதை பார்க்கலாம் வெல்கம் சங்கீதா எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் மீனா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு நான் அமாவாசை சமையல் வந்து எவ்வளவு சிம்பிளா செய்ய முடியுமோ செஞ்சு சாமி கும்பிட முடியுமோ அதைதான் செஞ்சு காமிக்க போறேன் சரி என்னெல்லாம் செய்ய போறீங்க வாழைக்காய் பொரியல் செய்ய போறேன் அப்பளை பச்சிட்டி செய்ய போறேன் பருப்பு கூட்டு தயிர் சாதம் அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் ஆமா இது வந்துட்டு சிம்பிளா வந்துட்டு ஆமா இப்ப வேலைக்கு போறவங்களுக்கு இது எவ்வளவு சிம்பிளா ஈஸியா செஞ்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு கிளம்பலாம் அப்படிங்கறதுக்காக நான் அதை செஞ்சு காமிக்க போறேன் வந்து வாழைக்காய் பொரியல் செய்ய போறேன் வாழைக்காய் பொரியல் ஆமா தேவையான பொருள்கள் வாழைக்காய் கடுகு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை பெருங்காயம் எண்ணெய் கொஞ்சம் வேக வைக்கிறதுக்கு தண்ணி இப்போ வாழைக்காய ரெண்டு பீஸா கட் பண்ணி போட போறோம் இப்போ ரெண்டா கட் பண்ண இந்த வாழைக்காய வேக வைக்க போறோம் சுடு தண்ணியில கொஞ்சம் லேசா வேக வச்சா போதுமா லேசா வேக வச்சா போதும் இப்போ வாழைக்காய் அந்த பக்கம் வெந்துட்டு இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் வந்து நான் அப்பளை பச்சடி எப்படி செய்யறதுன்னு உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன் ஆ சரி ஓகே இப்போ அப்பளை பச்சடிக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இல்லை நாலு பீஸ் அப்பளம் நான் எடுத்திருக்கேன் அதை நீங்கள் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் எண்ணெய் காஞ்ச மிளகா கடுகு கருவேப்பில்லை தயிர் கொஞ்சம் இப்போ நம்ம அப்பளத்தை வேக வச்சுக்கலாம் இதே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி அதில் போட்டு வேக வைக்கணும் அவ்வளோதான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெந்துட்டா போதுமா ஆ ஆமாம் அவ்வளோதான் இப்போ அப்பளம் வே வே வேகிற வரைக்கும் நம்ம அதுக்குள்ளார இந்த வாழைக்காயை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தோல் சீவிட்டு கட் பண்ணுமா ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஓவர் குக் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வந்து கட் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் ஆ அப்படியே ரொம்ப டோட்டலாக வந்து ஸ்மேஷ் ஆகிடும் வேக வச்சுட்டு ஆமாம் கட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்போதான் வந்து நல்லா இருக்கும் அந்த பொரியலுக்கு சாப்பிடும் போது ஆமாம் சாப்பிடும் போது நல்லா இருக்கும் இல்லைனா ஓவர் குக் ஆகிடுச்சுன்னா அதை நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணவே முடியாது இப்போ வாழைக்காய் கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ அப்பளம் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம அப்பளத்தை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வாழைக்காயை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ அப்பளம் வெந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு அப்பளம் இப்போ தாளிச்சிடலாம் இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் விடணும் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகா ரெண்டு இப்போ வேக வச்ச அப்பளத்தில் தயிரை நம்ம தேவையான அளவு போட்டுக்கணும் அடுத்தது தாளித்து வச்சுருக்கிறத எடுத்து அதில் போட வேண்டியதுதான் அவ்வளோதான் இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அப்பளப்பை செடி ரெடி இப்போ அப்பளப்பை செடி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது வாழைக்காய் பொரியல் ரெடி பண்ண போகிறேன் தாளிக்கலாம் இப்போது தேவையான அளவுக்கு ஆயில் கொஞ்சம் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டே ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சும்மா கொஞ்சமாக லைட்டாக ஆட் பண்ணால் போதும் இப்போது வாழைக்காயை சேர்த்துக்கணும் இதுக்கு உப்பு சேர்க்க வேணாமா சேர்க்கணும் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் சேர்க்கணும் இப்போது தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக அடி பிடிக்கும் ஏன்னா வேக வச்சுட்டு செய்கிறனால ஸோ அப்பப்போ கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் அடுப்பில் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தால் கூட போதும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் அப்படின்றனால ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆனால் போதும் இப்போ அது வந்து தாளித்து விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபிலிமில் அடுப்பை வச்சுட்டு அது குக் ஆனால் போதும் அவ்வளோதான் போதும் இப்போது வாழைக்காய் வெந்துருச்சு இப்போ இறக்கி வச்சிடலாம் பாருங்கள் நம்ம இப்போ வாழைக்காய் பொரியல் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போது அப்பளப்பை செடியும் வாழைக்காய் பொரியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான எல்லா சமையலுமே நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்க அமாவாசை பூஜைக்கு தேவையான எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு சரி ஓகே தயிர் சாதம் இருக்குது அப்பளப்பை செடி வாழைக்காய் பொரியல் அப்புறம் பூஜைக்கு தேவையான பூ பழம் வெத்தலைப்பாக்கு வெள்ளம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் 
அப்புறம் பருப்பு கூட்டு பருப்பு கூட்டு வந்து துவரம் பருப்பு தக்காளி இது மட்டும் போட்டு வேக வச்சா போதும் அவ்வளோதான் இது தாளிச்சுக்கும் செய்யலாமா வேணும்னா தாளிச்சுக்கலாம் இது வந்து பர்டிகுலராக யாருக்கு அப்படின்னா வந்து வேலைக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணது வேலைக்கு போகிறவங்க ரொம்ப சிம்பிள் பூஜை பண்ணுவாங்கன்றது ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி செய்யணுன்றது சங்கீதா நமக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க வேலைக்கு போகிறவங்க எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே சங்கீதா ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்களுக்காக வந்துட்டு இந்த டிஷ் செஞ்சு காமிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி அமீனா வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்